اختيار نوع الجنين اثناء عمليه الحقن المجهريه هل هو ممكن ولا مش ممكن ناس كتيره بتسال يا دكتور هو انا ينفع اكل اكل معين او اعمل حاجه معينه تخليني يجي لي مثلا ولد او يجي لي بنت هو غالبا خلينا نكون صرحاء يعني معظم الطلب بيبقى على الولد الاوقات القليله جدا اللي بيبقى الطلب على البنت لما بيبقى في ورد وراثي اكس لينكد بيصيب الذكور والبنت بتبقى كارير فبيبقوا عايزين يجيبوا بنت علشان ما ما يبقاش عندهم طفل مصاب طيب ما فيش طريقه علميه تؤدي الى اختيار نوع المولود غير الحقن المجهري اي طريقه اخرى ليها يعني ايه الاخطاء الكبيره بتاعتها وما لهاش اساس علمي سواء كان اكل معين او وقت معين في السنه او الخريطه الصينيه او ايا كان الطريقه اللي بيتعمل بيها الحاجه دي مش مضمونه على الاطلاق اكتر حاجه شبه مضمونه هي عمليه الحقن المجهري شبه مضمونه بمعنى ايه بمعنى اذا حصل حمل يبقى غالبا هو النوع اللي احنا مختارينه وبقول برضو غالبا مش اكيد لان في الاخر نسبه الخطا وارده ازاي احنا بنختار نوع المولود في عمليه الحقن المجهري زي ما احنا عارفين ان بيتم تخصيب البويضه في المعمل بره الجسم وبعدين بتبقى في الحضانه ونتابعها يوم بعد يوم نتاكد ان هي اتخصبت ثم انقسمت واصبحت جنين وهكذا الجنين وهو عمره 3 ايام بيبقى عباره عن 8 خلايا كل مكوناته عباره عن 8 خلايا جوه قشره زي الكتكوت كده بالظبط بنفتح القشره دي بالليزر فتحه صغيره ونسحب من الثمان خلايا دول خليتين الخليتين دول لا يؤثروا على تطور الجنين فيما بعد مش هيطلع ناقص حاجه او كده لان دي خلايا ام لسه لم تتشكل ونعرف كل واحده هتكون ايه بعد كده الخليتين دول بيتحطوا في طبق ويترقم الجنين رقم واحد الطبق رقم واحد العينه بتاعته 2 3 4 لحد 10 ايا كان عدد الاجنه هذه العينات بتروح معمل الوراثه ويتم فحصها وراثيا عن طريق اختبار اسمه الفيش تكنيك عشان نعرف هو الكروموسوم اكس ولا واي فبيجي لنا تقرير على اليوم الخامس يقول لنا الجنين رقم كذا وكذا وكذا اكس جنين رقم كذا وكذا وكذا واي جنين رقم كذا وكذا وكذا ولا اكس ولا واي يتم استبعادهم يتم استبعاد اللي مش باينين والمشوهين والاكس مثلا لو احنا عايزين الواي اللي هو الذكر ثم بنزرع الجنين الذكر هي دي الطريقه اللي بنعرف بيها او بنحدد بيها المولود لازم اوضح نقطه مهمه جدا ان العمليه دي بتقلل من فرص نجاح العمليه الحقن المجهري عموما بمعنى احنا عارفين ان نجاح الحقن المجهري تقريبا 40% او نقول 50% يعني كل اثنين واحده بيحصل حمل واحده ما بيحصلش طب ليه لما هختار نوع المولود العمليه نسبه نجاحها تقل لتلات اسباب اول سبب ان انا يعني الجنين بيتعرض لعمليه قبل ما يتزرع في اليوم الثالث زي ما وضحنا دلوقتي بيتفتح القشره بتاعته وبيتاخد منه خليتين ده ممكن ياثر على انقسامه وياثر على جودته يعني ممكن التقرير يجي في اليوم الخامس يقول لي جنين رقم تسعة هو الولد ولا ايه هو من ساعه ما اتاخد منه العينه لم يتطور ولا ولا يصلح ان هو يتزرع فالعمليه اكيد بتاثر على جوده الاجنه النقطة الثانية للفرص النجاح بتقل عشان يعني نظريا انا بستبعد نص الاجنة اللي هو النوع الثاني اللي انا مش عايزه وفي الغالب ما بيبقاش النص بيبقى اكتر بكتير من النص فممكن واحدة تحل العشرة يطلع منهم واحد بس هو الاكس واي والباقيين ما بين اكس اكس وانواع تانية مشوهة وساعات يطلع اكتر بس يعني عمرها ما بتبقى النص ممكن اربعة من عشرة نادرا ما تبقى خمسة من عشرة يبقوا 50 50 فحتى لو 50 50 انا استبعدت نص الاجنه طب ما هو ده كان مجهود وحقن وتنشيط وسحب بويضات وتخصيب اجنه في الظروف العاديه كانت الاجنه دي هتتزرع. السبب الثالث اللي بيقلل من فرص النجاح ان اختياري للجنين اللي هيتزرع في الظروف العاديه في الحقن المجهري العادي بناء على جوده وقوه الجنين وشكله انما في الظروف دي المعمل هو اللي هيحدد لي هيقول لي جنين رقم كذا بغض النظر بقى جنين رقم كذا ده جودته كويسه ولا لا هو درجه اولى ولا لا في اجنه احسن منه بس هي المعمل بيقول لي لا دول مش النوع اللي انت عايزه فانا مضطر ازرع جنين المعمل بيحدده لي بغض النظر عن جودته ده باختصار تحديد جنس المولود اثناء عمليه الحقن المجهري شكرا